Bonjour, c'est Emma de Kosami. Bonjour le reste du monde. Le dimanche, avec un petit groupe de résidents, je participe à des randonnées sur les collines de Kosamui. Nous sommes un petit groupe d'environ 15 à 20 personnes et nous parcourons entre 8 et 15 km. Il s'agit de personnes issues du monde entier. Alors c'est très agréable parce qu'on rencontre de nouvelles personnes et aussi on a l'occasion de parler anglais. Alors je vous propose de me suivre. C'est parti Nous voici de retour à la maison après cette superbe randonnée qui a duré plus de 5 heures. Nous sommes partis du niveau de la mer et sommes montés jusqu'au sommet le plus haut de Koh Samui, jusqu'au temple d'Ipankara. C'est vraiment un point de vue magnifique que je recommande, même si la route d'accès est assez difficile. En ce qui nous concerne, nous avons parcouru les collines, les vallées, les vallons et nous avons aussi découvert aujourd'hui un plateau où se trouve un ensemble de cultures, notamment de mangoustaniers. La descente est un peu rude lorsqu'on l'a fait à pied. Et maintenant, voici le résumé de cette randonnée en vidéo. Voilà, la marche a commencé. Nous sommes un bon petit groupe de, je crois, 14 personnes aujourd'hui. Et je suis avec Lynn, Lynn qui nous vient d'Australie. Nous sommes partis de Lamaï sur un itinéraire que l'on n'a pas fait depuis très longtemps. Voilà, le premier groupe est en train d'affronter la première montée. Et au bout de 100 mètres, on est déjà... Coucou On a déjà le souffle un peu coupé. Mais ça va venir avec un peu d'entraînement. Hello. hello Emma Hello Tom, Bonjour. hello Julie Ça va Ça va très bien Alors Julie et son ami sont turcs. Et Tom, c'est notre leader, il est écossais. J'aime dans nos marches, c'est que nous avons l'opportunité de rire les architectures locales. Celle-ci est tout en bois, elle est magnifique. Tout en bois, avec plein de matériaux de récupération. Des mangoustaniers. Le fruit s'appelle le mangoustan et il vient à maturité fin août et début septembre. Il marche sont l'occasion pour nous de papoter entre nous. Alors là, en anglais, on a Xaba qui est hongrois et Tom qui sont en train de parler d'un parc national qui se trouve à proximité de la province de Churatadi. Alors je parle souvent des durians. On n'en voit plus beaucoup actuellement parce que la production est plutôt juillet-août. Mais là, il y en a un beau. Il doit bien faire 3 ou 4 kilos. Ici, on voit toute la vallée. Le petit groupe s'est arrêté à un point stratégique afin d'attendre les autres. <rire> C'est sûr que par moments, on s'arrête tous de parler. Alors d'une part, pour observer parfois le paysage, mais aussi parce qu'il y a des petites côtes comme ça qui sont... nécessitent toute notre énergie. La jungle regorge de toutes ces plantes tropicales que l'on achète une fortune en Europe. Je vous montre ici la hauteur impressionnante des arbres qui composent cette jungle tropicale. Incroyable. On en perd quelques-uns au passage, mais enfin on attrape les autres. Mais c'est vraiment raide. Je suis très You are very tired. So am I. C'est assez rare. C'est la raison pour laquelle je m'arrête quelques minutes. Il y a encore quelques oiseaux dans ce secteur. C'est aussi un signe que l'on est plus proche de la jungle que des vergers. Mais ici, on les entend encore chanter, c'est vraiment chouette. On s'est rapproché ici d'un arbre qui accueille des longones. C'est les petites boules marron dont je parlais tout à l'heure. Ils viennent en production justement en septembre. Ben là, on vient de monter sur environ une demi-heure. 
non-stop. Du coup, on a tous besoin de respirer. Et le groupe s'est arrêté pour reprendre un petit peu son souffle. Et puis également pour attendre les autres qui vont pas tarder. À partir d'ici, on commence à voir le premier point de vue sur la ville et la baie de la Maille. Français, Australien, Hongrois, Américain, Britannique, Turc et Thaï. C'est la composition du groupe d'aujourd'hui. Hello Rachel Hello Hello Magali Hi. Vous voyez ces plantes par exemple, on se les arrache à prix d'or en Europe. Et ici ça pousse tout seul. Encore une jolie petite maison en bois. En fait on dirait que c'est de la volige, mais souvent c'est du bois de coco qui est un bois très dur qui est utilisé pour les constructions. Voilà, la plante s'est agrippée euh, au rocher. Elle prend à la fois sa chaleur et sa fraîcheur. On l'ouvre, il a une chair euh, ou jaune ou blanche ou rose suivant la variété avec des, des petites graines noires. Là, on a Raymond. Just another 10 minutes, mom. <rire> Bien sûr, il rigole, hein. ça grimpe vraiment sérieusement. Et là, on entend Kimberly parler de son expérience dans les clubs de gym. Elle en parle justement dans ses vidéos. Ce secteur est particulièrement vert parce qu'en fait, il s'agit d'un vallon. Ça ruisselle énormément dans ce secteur-là. Séquence, c'est une végétation luxuriante. L'ingéniosité chez les tailles, ils ont mis à différents endroits des cerfs volants pour effrayer les oiseaux et les empêcher de s'approcher des, des arbres fruitiers. Waouh, waouh, waouh! Waouh! Ça nous fait faire un peu d'exercice et de cardio. Qu'est-ce que tu appelles cette fois Mancout. Mancout, mangoustine. Toute dernière mangoustine de la saison. Un fruit à l'intérieur qui ressemble un peu à une gousse d'ail, qui est très juteux et vraiment plein de saveurs. On l'appelle la reine des fruits. On a expliqué que c'est en fait un épouvantail pour effrayer les oiseaux et leur éviter de venir manger les fruits du durian qui est un arbre vraiment majestueux l'agriculteur monte sur l'arbre il y en a un qui l'attend en bas il lui lance le fruit et celui qui est en bas le, le recueille justement avec le, ce, ce sac en, en toile de jute quand on est arrivé à 450 mètres d'altitude on se dit ben, ça va c'est bon c'est fini maintenant on va se faire de la balade et en fait, euh, ben non, ça continue de monter. <rire> Et quand on découvre le chemin à parcourir, on se dit « Waouh !» Vous connaissez ce genre de plante qu'on a dans, nos, dans des pots On paie également une fortune. Ben ici, il pousse naturellement. J'avoue que c'est un, un passage que j'apprécie moyennement parce qu'en en fait, euh, on ne sait pas trop sur quoi on marche. En en discutant avec le reste du groupe, on pense que cette vallée n'est pas exposée au soleil de la même façon, sans doute ce qui permet de retarder la production. Ce qui devient super intéressant pour les agriculteurs, parce que du coup ils vont pouvoir vendre à un prix nettement plus élevé. Voilà la mangoustine qui n'est pas encore en, en pleine maturité. Ça fait un an aujourd'hui que je pratique la randonnée avec ce groupe et je dois dire que je suis toujours en admiration même si quelquefois nous refaisons les mêmes randonnées, les mêmes circuits à plusieurs reprises. Alors celui-ci, ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas pratiqué mais vraiment c'est toujours un vrai, un vrai plaisir de découvrir ces vallées, Comment cette végétation, pouvoir discuter, respirer, Écoutez les oiseaux.
Ici, c'est un jacquier. Alors, autant dans les vallées humides, on trouve énormément de durian, autant ici sur les vallées exposées au soleil, on trouve davantage de mangoustaniers. Je crois que je n'ai jamais vu ce plateau et cette partie de l'île à partir de ce type de point de vue. Vraiment, c'est époustouflant les vues que nous avons ici. Tout à fait au fond, on voit le continent. Ici, il est en train d'attacher un bambou qui permet de soutenir la grosse branche qui est là-haut. En fait, sur la branche sur laquelle il est assis, on voit plusieurs grappes de durian. Lorsque ces fruits vont grossir, ils vont devenir tellement lourds qu'il leur faut un support. Kapomaka Voilà, et celui-ci est perché à environ 8 ou 10 mètres. Il attache les, bran les branches entre elles. Donc, entre le fait d'attacher les branches entre elles et le fait de mettre des supports avec son bout, eh bien, ça permet à l'arbre de supporter des fruits vraiment très lourds. Voilà les fameuses roses porcelaines. Ah, les fleurs tropicales, c'est quand même quelque chose. Hibiscus rouge. Il est à peu près midi, on a déjà fait 8 km et demi et on est pratiquement sur le, le sommet le plus haut de, de Koh Samui. Et maintenant, il va nous falloir attaquer la descente. On est allé jusqu'au temple qui se trouve au sommet de Koh Samui et on va redescendre jusqu'au niveau de la mer. La route, combien elle est escarpée et par endroits complètement défoncés pour monter à ce temple qui est le plus haut et qui surplombe Koh Samui à 360 degrés. Voilà, la balade est terminée. Il nous a fallu environ 5 heures, une très belle randonnée. On s'est régalé. Et en fait, c'était une nouvelle aventure, parce qu'un itinéraire que l'on avait pratiqué pour partie, mais pas la totalité. Si vous aimez ce contenu, je vous invite à me suivre. Bye bye